İzmir New York gecesinden hepinize merhaba. Şöyle bir yürüyüşe çıkayım dedim. Çıkmışken de dur ya dedim bir video çekelim hep gündüz çekmek zorunda mıyız kardeşim dedim. Biraz da gece çekelim dedim. Bir New York'un gecesini gösterelim. Biraz bazı yerlerde karanlık olacak ama bu videoyu telefonla kaydediyorum her zaman olduğu gibi. Biraz New York'ta gece nasıl oluyor onu da görün bakalım. Ne kadar aydınlık mı değil mi? Bir şehrin ne kadar iyi yaşadığını, kalitesini ya da standartlarını o gecenin aydınlığından anlayabiliyorsunuz. <gülüyor> ya biraz önce Obama'nın bir konuşmasını dinledim. Barack Obama eski Amerikan başkanı bir yerde bir konferans vermiş. Bildiğiniz gibi Amerika'da başkanlar ya da herhangi bir ülkede başkanlar emekli olduklarında sadece cuma namazına gitmiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah Gülistan <gülüyor> ne yaparsın bir de cuma namazına gideriz biz abi. <gülüyor> Elbette ki deneyimlerini, bilgilerini, görgülerini, e, devlet içindeki bilgilerini, görgülerini paylaşıyorlar. Kimle paylaşıyorlar? İşte kimi zaman paralı konferanslara gidiyorlar. Kimi zaman STK, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapıyorlar. Kimi zaman da hop şöyle karşıya geçeyim. Bir an kendimi Türkiye'de zannettim. Araba üzerime sürdü. Türk olabilir bu. <gülüyor> Neyse, şöyle şuradan daha karanlık sokaklara sapalım bakalım ne var. Ee, diyor ki, kardeşim diyor adam olmak için diyor, pardon erkek olmak için diyor, adam olmak yetmiyor erkek olmaya diyor. Önce insan olmak gerek diyor. Bak bak bak, <gülüyor> adam boşuna Amerikan başkanı olmamış. <gülüyor> Bir de örnek veriyor diyor ki mesela diyor bazıları diyor rapçilere taş atıyor. Kendi erkekliklerini göstermek için diyor şarkı söylerken etrafında 6 tane 8 tane kadında twerk yapıyor diyor. <gülüyor> o zaman diyor bu senin cinsel yönden güçlü olduğunu değil güçsüzlüğünü gösteriyor diyor. Haksız mı adam? Adam haklı beyler dağılabiliriz. <gülüyor> Gölgesizler kitabını kitap yayınlandıktan tam 24 yıl sonra okumaya başladım. Şimdi sizi duyar gibiyim. 24 yıl neyi bekledim? Bilmiyorum. Bazı kitaplar bekler. Bazı insanlar zamanını bekler. Bazı kitaplar zamanını bekler. Aldım, koymuştum kütüphaneye. Ve geçen bu seyahate gittiğimde işte New York'tan giderken, New York'a gelirken bir okuyayım dedim. Peki okudum ne oldu? Okudum ve çok etkilendim. Müthiş etkilendim. Yani güzel edebiyatın gücü bu işte. Eskimiyor. 24 yıl geçiyor okuyorsun. Su gibi akıyor. En benim dikkatimi çeken şey taşla yalnızlığı oldu. Yani bu taşla yalnızlığı hani bu taş yalnızlığını son yıllarda belki de en iyi ifade eden ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'dı. Kendisi müthiş bir dili var, inanılmaz bir anlatısı var ve o köy yalnızlığını, taşranın yalnızlığını çok çok güzel anlatmış. Lezzetli anlatmış, böyle İhsan Oktayanar romanlarındaki gibi anlatmış. Ee, anlatısının tadına doyamıyorsunuz. O taşra yalnızlığının bir başka versiyonu mesela New York'ta ya da Amerika'da Edward Hooper adında bir ressam vardır mesela. Onun yalnızlığını ben çok böyle... Taşra yalnızlığına benzetirim. O da böyle şehir insanlarının yalnızlığını anlatır. Şimdi bu yalnızlık meselesi biliyorsunuz pek çok kişi tarafından tukaka ilan edilen bir şeydir. Hele bizim artık bu hani şey çağında, medya çağında, bu tür sosyal medya çağında yalnızlık aman Allah'ım abi insanın başına gelebilecek en kötü şey gibi gösteriliyor, gözüküyor. Aman yalnız kalmayalım da birisine yazalım. Yazalım derken DM'den demiyorum. Normal yazalım. <gülüyor> açık açık yazalım. Yani arkadaşımıza yazalım. Whatsapp'a yazalım. Şunu yapalım, bunu yapalım. Yalnızlık sanki bir lanet. Sanki yalnızsan kaybedenlerden birisin. 
O yüzden ben yalnızlığı hep biraz böyle Erhan Bener romanlarındaki tekilleşme olarak okumuşumdur. Ee, Erhan Bener'i bilir misiniz bilmiyorum. O da yalnızlığa böyle Ankara'da yine. Bugün Ankaralı yazarlardan gidiyoruz. Ee, tekilleşme üzerinde ben üniversitede okumuştum onu da. Çok etkilenmiştim. Biraz yalnızlığı. Ee, bir kaybedenler kulübü enstrümanı gibi anlatmaz da ya aslında insanın bir tercihi olarak anlatır. Edward Hooper'ın da bu e, resimlerinde bu vardır. Böyle bir kafelerde işte şeylerde şehir insanının yalnızlığını görürsünüz. Mesela bazı tabular vardı. Abi yalnızken çok sıkılıyorum. Sen yalnızken sıkılmıyorsun. Aptal olduğun için sıkılıyorsun. Çünkü aptal insan sıkılır. Oysa tam tersi yalnızlıkta yani insan bir grup içinde sıkılır. İnsan yalnızken niye sıkılsın abi? Sinema, film seyret, bir şey oku, müzik dinle. En büyük lüks işte yalnızsın. Şu anda binlerce evli insan yalnız olmak için neyi ver, nelere verebilir biliyor musun? <gülüyor> Bunu bilmiyorsun. Ama çok sıkılıyorum diyorsun yalnızlıktan. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen yalnızlığı gel de çocuk çocuk sahibi insanlara sor. Ya şu evde bir sessizlik olsun kardeşim ya. <gülüyor> bir kendimizi dinleyelim. Evet nereden başladık nereye geldik? New York sokaklarında böyle bir güzel bir bahar akşamında. Burası da gerçekten insana kafayı yedirir. Yani dün gece kar fırtınası vardı. Uçak inerken oğlan diyor ki baba korktum ben. Başımıza bir şey gelmesin. Bugün sanki böyle bahardan kalma bir günde yürüyoruz gibi. Roger Waters ile Alec Baldwin birbirine girdi. Diyeceksiniz ki abi ne alaka? Birisi Amerika'da komedyen, diğeri The Wall'un ünlü solisti. Konu da Julian Assange. Julian Assange'ı biliyorsunuz Wikileaks'i kurmuştu kendisi. Kurduktan sonra da çeşitli Amerikan belgelerini yayınladı. Başı bir türlü beladan kurtulmadı ve sonunda gitti. Ekvator Büyükelçiliğine sığındı. Yaklaşık 5 yıldır da orada yaşıyor. Şimdi Roger Waters güzel bir video doldurmuş. Diyor ki bir tweet atmış daha doğrusu. İşte diyor bu diyor e, Julian Assange'ı sevip ko- kollamalıyız diyor. Alec Baldwin de onun altına demiş ki Nesini sevip kollayacağız? Kendisi Rusya'nın bir tane kuplası. Bu ilginç yani düşünsenize şu anda iki dünyanın iki yerinde iki farklı insanda iki ünlü insan Julian Assange için birbirine girmiş durumdalar. Roger Waters bununla da kalmamış ilginç bir video kaydetmiş. That it has nothing to do with the needs of the Venezuelan people. It has nothing to do with democracy. It has nothing to do with freedom. And it has nothing to do with Aid. Orada da Trump'a saydırıyor. Venezuela'yı koruyor. Diyor ki Venezuela'dan siz ne yaratmaya çalışıyorsunuz? İkinci bir Irak, Suriye ya da Libya mı? Venezuela'dan yapmak istiyorsanız iyi bir şey. Venezuela halkı için yapabileceğiniz en iyi şey hiçbir şey yapmamaktır. Dokunmayın bu halka demiş. Roger Waters'ı biliyorsunuz The Wall albümüyle sevdiğimiz bir abimiz. Evet de daha önce İsrail ve Gazze ile ilgili de çeşitli çıkışları vardı. Mesela İsrail'e konser vermeye gitmeyi reddetmişti. Gazze'ye yapılan zulümü e, sebep olarak göstermişti. Böyle de duruşu olan bir abimizdir kendisi. Seinfeld. Seinfeld dizisini hatırlıyor musunuz? Seinfeld dizisinde tam şu anda yaşadığım gibi bir atmosfer vardı. Bir korna çalıyordu mahallenin birinde. New York'ta geçiyor olaylar. Ve adamlar e, sabaha kadar bütün mahalleye inip Sahibini arıyorlardı, uyuyamıyorlardı. En sonunda sabahleyin herkes uykusuz, perişan bir şekilde arabanın başındayken sahibi gelip hiçbir şey olmamış gibi cüdüt arabayı asıp <gülüyor> basıp gidiyordu. <gülüyor> Tam o ortam şimdi. Arabanın sahibi kim bilir, nerede abi? Bırakmış arabayı, alarm çal babam çalıyor. Gelelim Mars'a. <gülüyor> Öyle abi biz de sadece dünyanın haberi yok, Mars'ın haberiyle geliyoruz size. 2033 yılında Mars'a bir yolculuk yapılacakmış. NASA demiş ki ya buraya esprili adamları da alalım. İşte niye? Çünkü esprili birisi olduğu zaman ekipte insanlar daha kolay, daha yumuşak oluyormuş. Herkes en azından ortam sertleşmiyormuş, biraz daha esprili oluyormuş. Tabi herkese espriler havada uçuşuyor. Cem Yılmaz da durur mu demiş ki. Aslında Cem Yılmaz da Mars'a gider misin? Ben giderim abi niye olmasın? Eğlenceli olacağı kesin. 
stresli olur mu bilemiyorum bir şey olursa yani. Ama komik olacağı kesin. Gülmekten ölmezsen Mars'a varıyorsun. Bugün buradan bir canlı yayına katıldım. Ayça Şen ve eşi Tony e, İzmir'e yerleşmişler ve orada bir radyo kurmuşlar. Patreon üzerinden de yayınlar yapıyorlar. E, yayına katılır mısın dedi Ayça. Dedim, seve seve katılırım. Böylesine özgür bir radyo kurmuşsunuz. E, ve sadece destekçilerinizle yaşıyorsunuz. Ben de bunu bir parçası olmak isterim. Bir saat konuştuk. Tabi Ayça Şen başkanla konuşunca laf lafı açıyor. Ayça da sağ olsun her şeyi soruyor. Ya dedi bazıları sana gıcık oluyor, bazıları da seviyor, ne düşünüyorsun dedi. Vallahi ben de kendimle ilgili aynı duygular içindeyim dedim. <gülüyor> Ara sıra çok kıllanıyorum yani. <gülüyor> Sevmiyorum kendimi. Ara sıra da fena değil falan diyorum yani çok abartmadan. <gülüyor> e dedim herkes için böyle değil mi ya? <gülüyor> Zaten eğer bir insanı herkes seviyorsa orada bir sakatlık var yani. Ya da bir insanı tamamen herkes nefret ediyorsa ya orada tuhaf yani. Niye bir insanı, yani herkesin bir anası babası vardır en azından. Seveni de vardır, sevmeyeni de vardır. Hayatı zaten sizi kimin sevip sevmediği değil, sizin kendinizi ne kadar sevip sevmediğiniz belirliyor. Onun yüzden çok fazla da bunlara takılmamak gerekiyor. Ama bu Ayça Şen'in Patreon'dan yaptığı yayın Tony ile beraber eşiyle değerli bir şey bence. Bakın siz de. Patreon'da bizim de hesabımız var. Biliyorsunuz yeni bir e, akım da diyelim yani. Yeni bir e, yol diyelim. Bağımsız gazetecilik yayıncılığın bir parçası. E, sanırım Ayça Şen ve Tony Karavan Radyo ile yapıyorlar. İşte ben de Cüneyt Özdem ile girip bakabilirsiniz orada. Reklamları izlediniz, devam edebiliriz. <gülüyor> Defne Cemal, genç arkadaşımız. Sevgili Hasan Cemal ile Ayşe Cemal'in kızı Defne Cemal burada New York Üniversitesi'nde NYU'da sanat eğitimi alıyor ve hayatındaki ilk sergisinde 3. sınıfta açtı. Ben de bugün gittim. Şöyle bir gezdim. Gayet de güzeldi. Yolun açık olsun Defne'cim diyelim. Şimdi Vail'den yeni geldim biliyorsunuz. Yürü babam yürü anamız ağladı. <gülüyor> Fakat bir şey dikkatimi çekti. 20 bin kişi falan vardı kasabada. Bir tane bile siyahi insan yok. Yani dedim ki ya bu acaba sınıfsal bir şey mi? Ama e, zengin siyahi insan yok mu? Var. Sonuçta birisi de alır çoluğunu çocuğunu getirir. Yok. Herkes bembeyazdı yani böyle. Beyaz Amerikalılar deniliyor ya. Vay anasına dedim ya. Demek ki hala burada yani gelince daha iyi anlıyorsunuz. Burada kağıt üstünde herkes eşit ama yaşam şeyi hani çevreler, getolaşma hatta yaşam biçimi Hala çok çok farklı. Neyse konu bu değil. Vail'den gelirken havaalanında böyle gözüm bir şeye takıldı. Bekliyoruz uçağı. Laura diye bir tane talk show yapmışlar. Gündüz diyeyim. Şimdi biz bizim talk show'ları ara sıra şey diyoruz ya. Gündüz kuşağında abi böyle şey mi olur bilmem ne mi olur. Ya stüdyoda konukları dövdüler herkes birbirini ya. <gülüyor> Baya. Hatta seyircilerden de iki kişi geldi konuklardan birini dövdü. Sanırım dövmek ya serbest programda. Belli ki işte bir Meksikalı karısını aldatmış, sevgilisiyle basılmış, bilmem ne olmuş. Abi hem onu dövüyorlar hem sevgilisini dövüyorlar. Talk show mu izliyoruz? Üçüncü sayfa haberinin ortasında mıyız? İnsanın böyle kafası karışıyor ne diyeceğini. <gülüyor> Siz bu videoyu izlerken ben Boston'da olacağım ve Boston'da MIT'de bir e, panele katılacağım. Orada Türk öğrenciler bir panel yapıyorlar. Gelir misiniz dediler. Destek için geliriz biz de arkadaşlar dedik. Madem Türk Türkler burada bu kadar kalabalık orada olacağım. Bu yayını bitiriyorum. Sizlere New York'ta gece böyle sokaklardan biraz sesleneyim istedim. Yayın yapayım dedim. Ne yazık ki bu yayında da... En azından odana yerdik. <gülüyor> Kalın sağlıcakla. <gülüyor>